Bueno, este video es para mostrarles que en este festival quedamos en segundo lugar, ¿vale? Este, eh, tuvimos un poquito de estrés, bueno, yo, yo me estresé un poquito porque de verdad que este festival, no sé por qué, pero lo sentí... Eh, muy difícil, muy duro Y pues yo quiero darle una disculpa a, a Pau y a Mía Porque sí, como que las estresé un poquito ahí Pero este una disculpa enorme Ellas me colaboran mucho, la verdad y este Pero quedamos en segundo lugar No porque no le hayamos echado ganas Le echamos ganas Pero este bueno, ahorita no sé si se puede ver Porque ya acaba de terminar pero, este, sí, a veces uno escribe, escribe y a veces, se eh, mire, todavía, este, lo que escribimos se malentiende conforme el humor que estemos, ¿no? O sea, si yo escribo, este, como hace rato que escribí aquí, mira, eh, escribí, mmm, ya saben las reglas, algo así, le dije, Karen, ya saben las reglas, o algo así, este, lo dije, lo escribí así como va directo, ¿no? Pero si la otra persona está sensible, lo va a sentir así como una agresión, entonces no, no, no escribo las cosas como agresión ni nada, lo que pasa es que a veces soy muy directa y escribo así súper rápido y escribo muy directa, pero no es que, este, les escriba así como agresivamente, ¿vale? No, no, en ningún momento y se los quiero dejar que me vean la cara, estoy en el festival a finales y no estoy enojada, sí me estresé, pero se me pasa rápido, o sea, no me, o sea, no me estreso así como que, ay, para toda la vida, no, es, es así como que de flojera amargarse toda la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que algunos de en el festival quedaron, eh, me preguntaban por qué los premios y todo, o sea, como yo les he explicado, es por el porcentaje dependiendo de conforme hayas quedado. En este lugar, pues, eh, nuestra nueva integrante, que es Karen Torres, que nos ha ayudado mucho, te mando muchos saludos, Karen, nos ha ayudado, me ha ayudado bastante y no sé, estoy considerando ponerla en ayudante porque la verdad sí, pero como Lara me pidió también, le di la oportunidad a Mateo porque Mateo lleva más tiempo conmigo, y Matthew, este, lo hizo bien esta vez, pero este, no está de más tener a más gente, ¿no? Entonces ya nos dieron el premio, son 1500 gemas, 3000, 3000 diamantes, esos 100 diamantes son míos que dejé la vez pasada, por si a alguien se le ofrece algo, este, ahí los dejo, por si alguien me dice, ¿sabes qué? No puedo cancelar o, o así, porque no tengo diamantes, pues a veces les doy, ¿no? Pero este, en esta ocasión nadie me pidió, sí hubo estrés y, y a Pepe decirle, cálmate, relájate, este, no pasa nada. Este, y pues que nadie está obligado a estar en mi pueblo, es lo que yo les decía. Nadie está obligado a estar en mi pueblo, de verdad. Sí soy, eh, sí soy este, exigente a veces, pero pues, por ejemplo, Pame me explicó por qué no pudo participar mucho. Entonces, los que quedaron hasta abajo eh, hicieron sus tareas. Unos hicieron más tareas de sus tareas gratis, pero sin embargo quedaron hasta abajo de los siete. Yo siempre les explico que reparto los premios conforme a tus copas que hiciste. Por ejemplo, si Karen hizo... Eh, el porcentaje es de 7, ¿no? Yo ya les hice un video, de hecho, de cómo reparto el premio. Lo voy a volver a hacer, voy a volver a... Este premio lo voy a repartir y lo voy a volver a hacer el, el, el porcentaje y todo para que vean cómo reparto el premio otra vez. Porque, este, por ejemplo, eh, Jaime, Pame, Beba, Eric, Oriana, Pau, Nancy, Melanie, Lara... Que este, perdón, Melanie, quedaron debajo de los siete. Yo cuando quedamos en segundo lugar, o en tercer lugar, o en cuarto lugar, o en primer lugar, siempre les digo, los primeros siete son los que reciben su premio conforme al porcentaje. Los demás reciben premio conforme a sus tareas que hicieron, ¿no? Entonces, si este Lara hizo... 10 eh, tareas y quedó en octavo lugar ahorita en el segundo entonces le doy conforme a sus tareas hizo más de hizo siete ta eh, sus siete tareas eran gratis hizo ocho bueno pues le reparto un poco por el esfuerzo que hizo no y así siempre lo he hecho así y trato de ser justa con todos con todos con todos repartirles justamente a todos para que todos queden felices y contentos amigos 
Entonces yo les quería contar esto porque este, siento que hubo un poquito de estrés, siento que a lo mejor piensan que estoy enojada o molesta o así, y no, no lo estoy. No lo estoy para nada en absoluto. Solamente sí me estresé un poquito porque tuvimos ahí el pedido de cardamomo. O sea, varios, o sea, te tenían ahí el pedido y lo pedían hasta yo. Y a mí me pedían mucho tapioca, tapioca. Y al final sale tapioca. Eso me echa. Y al final ya no me lo pidieron. Pero bueno, entonces yo creo que en este festival sí estuvo un poquito estresante. Nos dieron pocas copas, nos dieron pocos, este, pocos trofeos en los que pudimos trabajar, no sé a quién les pasó más, no sé a qué pueblo les pasó más, de que nada más te daban como dos tareas así súper difíciles, que eran el guaraná o cardamomo o así, pero nada más dos tareas y si tus compañeros no, no terminaban de la tarea, como que no te daban la otra, a veces hasta te dan tres o cuatro y esta vez como que no, no me gané. Bueno, antes de, de despedirme de todos ustedes, quiero mandarle, este, a veces me preguntan, aquí en México, aquí en México, este, donde yo estoy ahorita, este, mucha gente me dice, oye, que tú no pareces mexicana, y le digo, no, sí soy mexicana, de verdad, en serio, o sea, ¿por qué tengo varios acentos? Me encanta Latinoamérica, me encanta, me fascina, entonces, por eso le quiero mandar un saludo a Felipe, desde Chile, saludos a Felipe Tobar, Toba, Toba o Toba, no me acuerdo bien, pero es de Chile y me encanta Chile, me encanta porque este, me encanta esa parte donde dice Sipo. Entonces, este, me encanta Colombia, Venezuela y a veces me salen los acentos, a veces aquí en México me encanta a veces el acento este de Mérida, Yucatán y a veces me sale el acento. Me encanta imitar acentos. Entonces, si alguien quiere que le imite el acento de su país, díganme en el próximo video luego con el acento del país que me digan. Ok, eh, saludos a a Marlene Espinosa, que es de Guerrero, y a dos personas jarochas que tengo por aquí, que eh, Aurora Pop, que es de Veracruz, y a Chio Winnie House, que es de Veracruz. Saludos, y si me faltó un saludo, escríbanme de vuelta y yo les mandaré el saludo, ¿vale? Ok, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Sipo! ¡Sí,